Good morning, my dear students. Hope you're doing well. Today we're going to start with our first lecture, Organs of Speech. So, speech organs. Speech organs are also called articulators. Articulators. Okay, speech organs are a'la'i kalam. Now, what are the speech organs? Or what do they do? Shinu wadifathin, she someone. They produce many sounds needed for language. So they produce sounds. Now, the speech organs are the organs that are used to produce speech sounds in a language. Now, the organs that are used, the organs that are used in uh, the production of the sounds, what are these organs? They are the lips, teeth, tongue, alveolar ridge, heart palate, velum, or also it is called the soft palate, shifaha ila tasmitian, okay, uvula, and glottis. So these are the organs that, are, well, that we're going to talk about. Why? Because they are used in the production of the sounds. Speech organs, also called articulators. speech organs, articulators. Are of two types. speech organs. passive articulators and active articulators. passive articulators. Now the active articulators, they move towards the passive organs of a speech during the articulation of a sound. And then the active articulators also we can call them what? We can call them the movable organs of a speech. The movable articulators. Mara alaykum, musahih. And then active or also they're called the movable, the mobile. يعني قابلة للتحرك تتحرك لها flexibility وحرية بالحركة أكثر. So they move towards the passive organs of speech during the articulation of a sound. شنو عدنا؟ عدنا the lower lip and the tongue. The lower lip and the tongue. نجعل tongue, the tongue and all its parts are called active articulators. مثل شنو عدنا؟ the tip of the tongue, the blade of the tongue, the knee parts. The knee أجزاء اللسان the parts of the tongue كلهن يعتبرون active ليش active لأنه all of these parts are movable they can move they have this freedom of movement they have this flexibility so the tip the blade front and the back of the tongue and also we have the lower jaw the lower jaw اللي هي الفك السفلي الفك السفلي قابل للحركة بس الفك العلوي لا الحركة ماتة تكون مقيدة أكثر. The passive articulators, they are the oh, it is the organ of speech that is not movable during the articulation of a sound. يعني ما يتحرك العضو الغير متحرك العضو اللي قاعد بمكانه ثابت غير متحرك ضمن عملية ال sound production ضمن عملية التكلم أو إنتاج الصوت. All the parts of the roof of the mouth. Are labeled as passive organs of speech. كل الأعضاء اللي موجودة بالروف, the roof of the mouth, they are called the passive organs of speech. Why they are called the passive? Because they cannot move easily the way the tongue and the uh, the lip is are moved. Okay. Uh, what are the Part of the roof, adna part of the roof. Shun adna adna alveolar ridge, adna hard palate, adna soft palate, and also we have the teeth. The teeth here, tsara bil roof of the mouth. Walau hiya tkun, يعني واحد عن الروف. الروف احنا عندنا وات عندنا the palate. The palate تتقاد تتقسم إلى alveolar ridge, hard palate, and soft palate. Now we have a note. Though soft palate is movable and it determines. Whether the sound is oral or nasal, but it is passive because it is the the back of the tongue that is raised towards it. 
يعني السوف باليت اذا تتذكرون من المحاضره السابقه انا يعني قلت لكم ان السوف باليت هي موفبل بيكوز ات موفز ات كان بي ريزد اند ات كان بي لاورد تصعد وتنزل حتى تحدد وذا ذا ساوند از اورال اور نيزل وين ات وين ات از ريزد ذا ساوند از اورال وين ات از لاورد ذا ساوند از نيزل صحيح بس القصد بالمو... بالباسيف والاكتيف تايب اوف ارتيكيليترز هنا هو شنو انه الصو... العضو المبادر انه انا اللسان هو اللي يتجه نحو السوف باليت وليس السوف باليت اللي تتجه نحو اللسان وضحت الصوره التانغ هي اللي تتجه نحو التوث او التيث صحيح اللور ليب هي اللي تتجه نحو الابر تيث كمثال مو مو العكس لذلك العضو اللي هو المبادر نسميه العضو اللي هو اللي يتجه نحو العضو الاخر هذا يسموه اكتيف والعضو الغير متحرك او العضو الغير مبادر خلينا نسميها يسموه باسيف Now as you see this picture before you this is a figure a side figure of organs of speech برات هاي الصوره ان شاء الله راح نشرحها بالتفصيل محاضره واحد ان شاء الله ماشي ف these are the organs of speech i want you to look, to look at them uh, the names the terminologies please uh, i want you to uh, to memorize them okay فهاي الصوره ان شاء الله نشرح لكم اياها بالتفصيل محاضره واحد ان شاء الله basic mechanism now there is a basic mechanism اليه معينه اليه خاصه موجوده to produce a sound Now the basic mechanism is the air, the movement of the air, the movement of the air. حركة الهواء قوة الهواء مصدر الهواء هي الأساس. If we don't have the air and the movement of the air, then even if we have the organs of speech, we're not going to be able to produce a sound. Now the first point says all sounds are made with some movement, movements of air. All sounds. If we don't have this source of air, this movement of air, we're not going to be able to produce any sound. إذن الهواء وحركة الهواء هي الأساس في إنتاج الأصوات. هسا الهواء مين يجينا? The second, the second point says the basic source of power, the basic source of air is the lungs. Lungs. Lungs هي الرئات. Okay? So... The lungs are the source of air. So the air comes from the lungs. Lungs are the organs of speech. Um, uh, the third point says the air goes up the windpipe. Okay. Also it is called the trachea. And into the larynx. And out of the body through the vocal tract. That's to say the mouth or nose. إذن ال الآلية هي شنو الآلية هي الحركة حركة الهواء من the windpipe أو يسموها the trachea trachea and into the larynx. ف ت يجي الهواء منين يجي من الرئات ويصعد من الأنبوب ال أنبوب الهواء. Okay. وبعدين يروح بالبلعوم وبعدين يروح وين يروح لل vocal tract اللي هو يا اما يطلع through the mouth or through the nose اذا كان nasal sounds يطلع through the nasal cavity يعني من خلال الانف اذا كان oral sound يطلع من خلال ال mouth الهواء اقصد يطلع من خلال ال mouth او ال oral cavity هاي نجيها بالتفصيل ان شاء الله بس انتم المفروض تعرفون انه ال basic mechanism of the production of sound is the air and the movement of the air which comes from the lungs. شوفوا بنات الآلية شلون مسوي لكم إياها الميكانيزم؟ مسويها على شكل أفقي هي يعني إحنا شنو عندنا على شكل عمودي هي بالحقيقة. أوكي؟ فنتخيل إنه هاي الحركة الأفقية هي هذا البلعوم عندنا اللانجز شوفوا إحنا دا أندا أبدي من اليسار عندنا اللانجز الرئات Uh, وبعدين الهواء يفوت منين؟ يفوت من ال vocal cords vocal folds الحبال الصوتية بعدين عندنا pharynx cavity عندنا التجويف البلعومي بعدين عندنا الفيلم اللي هي لسان المزمار 
لسان المزمار اذا مسدود اذا ساد يعني السوفت باليت اذا ساد الطريق للنيزل كافيتي اللي هو صاير فوق فاذا الهواء وين يروح ينزل جوا بالماوث كافيتي او الاورال كافيتي واذا كان مفتوح هذا الفيلم اذا كان مفتوح فالهواء وين يروح يروح للنيزل كافيتي فيطلع الصوت مين يطلع من النيزل كافيتي هاي الآلية أيضا أشرح لكم إياها إن شاء الله بتفصيل أكثر. So if you don't understand it, if you don't understand it, don't worry. إن شاء الله نشرحها بالتفصيل، تفصيل أكثر. Now we go back to the speech organs. The organs of speech fall into three groupings. Three groupings. The organs of speech إحنا قسمها ثلاث أنواع. ثلاث مجاميع اوكي okay. these are very important بنات we have the respiratory system respiratory system now respiratory system اذا طلعوها بالقاموس تطلع لكم آه النظام التنفسي او الجهاز التنفسي شنو عندنا بالrespiratory system we have the lungs okay that generate air stream so the lungs generating air stream okay the source of influx the source of influx اذا الريسبيريتوري سيستم هن اللانجز اللي يعملن على شنو يعملن على انتاج آه الهواء اوكي okay. what else what other groupings do we have number two, we have the phonatory system the phonatory system او, أو يعني شنو معناها الصوتي نظام صوتي او الاعضاء اللي هي تكون بتماس مباشر مع يعني تنتج الصوت قصد اوكي centered in larynx and vocal cords centered in larynx and vocal folds او يسموها الادم ابل ادمز ابل ادمز ابل هي شنو تفاحة ادم هاي اللي شايفيها من تبلعون شيء معين تصعد وتنزل اوكي إذا اللارنكس هي البلعوم أو ال عفوا مو البلعوم الحنجرة الحنجرة أوكي البلعوم يصير فارنكس إذا اللارنكس الحنجرة أو and sorry and the vocal folds الحبال الصوتية then الفونيتري يعني شنو الفونيتري يعني تنتج الصوت يعني الهواء من يعبر من عندهن يكسب الصوت أوكي إذا ما عندنا vocal folds الهواء يطلع هيجي بس هواء without sound without this voice quality and finally we have the articulatory system the articulatory system ونعني بها النطقي جهاز النطق اللي شنو بي the vocal tract vocal tract vocal tract هنا شنو هنا الأعضاء النطق okay which modify the airstream variously modifying the airstream modify uh, variously يعني شنو يعني we have the tongue that changes its position changes its shape حتى شنو تسوي تسوي modification تسوي تعديل لمجرى الهواء وهذا التعديل بمجرى الهواء it is going to change the sound يعني أنا من أقول E وأقول A E A ده شوفون اللسان يتحرك من مكانه هالحركة يسوي modification في التجويف الأن تجويف الفم العفو وهاي هذا التغيير بتجويف الفم راح يغير الصوت اوكي فهي هاي الـ الـ الاليه ذن ثلاثة بنات مهمات ولازم تحفظوهن 3 groupings اوكي the lungs one of the respiratory organs in the respiratory system now most human sounds are produced by an aggressive pulmonic airstream aggressive pulmonic airstream يعني شنو aggressive pulmonic airstream يعني aggressive يعني uh, letting it out letting it يعني uh, زفير مثل ما نقول زفير aggressive يعني الهواء من عندما يخرج يخرج من ال, uh, الرئات pulmonic airstream pulmonic يعني رئوي رئوي aggressive pulmonic airstream يعني الهواء عندما يخرج من الرئه ايرستريم 
يعني الهواء تيار الهوائي الذي يخرج من الرئات اوكي مو تعرفون احنا عندنا شهيق وزفير مو صحيح بالشهيق احنا شنو وي آه شو نسوي احنا ندخل الهواء الى الرئات بس الاجريسيف بلمونيك اير ستريم مينز ذات ذا اير از جوينج اوت اوف ذا لانجز هذا الحكي ذاتس تو ساي يعني ان اذر ووردز لانجز بوشينج ذا اير اوت ووردز لانجز بوشينج ذا اير اوت ووردز الهواء وين يروح يطلع خارج او يندفع خارج الرئات Now during speech, the lungs take in air rapidly and let it go slowly. That's to say, exhale, exhale, exhale. He will, the zafir. Okay. So if then, خلال عملية التكلم during speech, the reaction is to say, take in rapidly, take in the air rapidly. He will take the air in a fast way. Take in. Let it go and let it go slowly. بعدين تطلق الهواء خارجا بشكل أبطء بشكل بطيء. هذا the mechanism of the production of the air باستخدام the lungs. Larynx, larynx اللي هي الحنجرة وين صايرة found at the very top of the trachea. The very top of the contains the two vocal folds one of the one on the left one on the right which are two vocal folds Vocal folds are the vocal folds, which are the two 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 vocal folds. And finally, we have this figure. When you see the figure, I'm going to tell you that I'm going to show you in a single video, inshallah. So, the words are not the same as the words, the words are not the same as the words. Any questions, any questions, any questions, any questions. اكتبوا يعني اكتبوا سؤالكم حتى بالمحاضرة التفاعلية إن شاء الله نتناقش فيه. So uh, this is the end of our today's lecture. Uh, if you have any questions, if you have any additions, if you have any notes, please don't hesitate to tell me. Uh, we're going to work together to uh, underestimate any difficulties. Okay, to be little any difficulties that we face. So thank you for listening to me. Thank you uh, for your presence. Uh, see you in the next lecture. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.